चलिए स्वागत है आप सभी का और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा एवं मनोविज्ञान के ऊपर हमारी बातचीत हो रही है कल की क्लास में हमने शिक्षा और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हुए पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को भी हल करके देखा आज की क्लास में हम मनोविज्ञान के ऊपर बात करते हुए मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको आगे कवर करेंगे मनोविज्ञान का टॉपिक थोड़ा लंबा है तो आज की क्लास में कंप्लीट नहीं होगा आज जहां तक हो सकता है हम प्रयास करेंगे और उसके आगे के क्वेश्चंस को आगे की थ्योरी को आगे की क्लासेस में देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट है कि कोर्स कंप्लीट नहीं किया जाएगा या एप्लीकेशन में अलग पढ़ाया जाएगा यहाँ पर अलग पढ़ाया जाएगा तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि भरोसा रखिए YouTube पर जो क्लासेस आपको उपलब्ध करवाई जा रही है वही क्लासेस हम एप्लीकेशन में भी उपलब्ध करवा रहे हैं फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर ये सारा कंटेंट बिना एडवर्टाइजमेंट के सिस्टमेटिक वे पे पी डी नोट्स के साथ आपको मिलेगा इसीलिए एप्लीकेशन में जो फीस हमने रखी है वो बहुत मिनिमम रखी है दैट इज ओनली नाइन्टी नाइन रुपीज जो कोई भी स्टूडेंट बियर कर सकता है लाइफ टाइम वेलिडिटी के साथ और ना चाहे तो YouTube पर क्लासेस पूरी फ्री हैं YouTube पर मैंने दसी जी पी को चैनल में एक प्ले बना रखा है दसी हॉस्टल वार्डन का जो प्ले है तो उस फोल्डर में आप देखेंगे तो जितनी भी क्लासेस होंगी उस फोल्डर में आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगी मैंने पहले भी बताया नोट्स के लिए बुक बहुत जल्दी हमारी मार्केट में उपलब्ध होने वाली है और तब तक जो भी पी नोट्स हम शेयर कर सकते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर करेंगे एप्लीकेशन में भी उपलब्ध कराएंगे और हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज का कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है तो द सी जी पी एस सी कोच ऐप डाउनलोड करके आप हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब की क्लास को मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं हमारे साथ कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हैं उन सभी से मेरा जरूर रिक्वेस्ट होगा कि आप हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें उसका शेड्यूल और बाकी डिटेल वो एप्लीकेशन में ही आपको बताया जाएगा तो बिना समय गंवाएं हम सीधे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में हम मनोविज्ञान मतलब कि साइकोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे तो जैसे कल की क्लास में हमने देखा था शिक्षा क्या है मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यूट्यूब में जो क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जा रही है इस क्लास में आपकी सौ प्रतिशत में से सौ अंक हॉस्टल वार्डन की तैयारी होगी कुछ भी नहीं छूटेगा और कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी होगी समय लगेगा लगभग दो महीने का समय लगेगा हमको कोर्स कंप्लीट करने में आप लगातार बने रहें और लगातार जबरदस्त समर्पण भाव के साथ तैयारी करें अच्छा परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स क्लासेस को पूरे समर्पण के साथ फॉलो करेंगे निश्चित तौर पे उनका सिलेक्शन होगा और इस बार टॉप टेन के रिजल्ट्स में भी आपको इसी यूट्यूब की क्लासेस के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे देख लीजिएगा टाइम समय जो है इस सवाल का जवाब देगा मनोविज्ञान की परिभाषा के ऊपर हम बात करेंगे तो मनोविज्ञान क्या है साइकोलॉजी क्या है किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं क्योंकि समझने की चीजें लगभग कम है फिर भी चर्चा करने का फायदा ये होता है कि चीजें दिमाग में किसी प्रकार से याद रह जाती हैं और मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्लास में सॉल्व करवा रहा हूं और टेस्ट सीरीज में भी आपको नए अपडेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इतनी प्रैक्टिस पर्याप्त है इस भाग के लिए ठीक तो देखिएगा साइकोलॉजी मनोविज्ञान ये अंग्रेजी भाषा का शब्द साइकोलॉजी का हिंदी मीनिंग मनोविज्ञान है अब इसमें शब्द है साइकी जो है ये आपका लैटिन भाषा का जो एक शब्द है उसके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है तो इसमें एक शब्द है आपका साइकी और दूसरा है लोगस ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मनोविज्ञान को डेफिनेशन से ही समझना है तो साइकी और लोगस तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना मतलब कि देखिएगा मनोविज्ञान को धीरे धीरे कई प्रकार से डिफाइन किया गया है तो सबसे प्रारंभिक स्तर पर मनोविज्ञान की एक परिभाषा जो आई वो हो गया आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान 
आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान तो शब्द की उत्पत्ति के आधार पर या आपसे पूछा जाए शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है तो शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर मनोविज्ञान की परिभाषा आत्मा के विज्ञान साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल के रूप में इसको डिफाइन किया गया है परिभाषित किया गया है सोलवी शताब्दी तक इस परिभाषा को स्वीकार किया गया था आगे चलकर इसे अस्वीकार कर दिया गया अस्वीकार करने का कारण यह है कि आत्मा से संबंधित जो अध्ययन है ये दर्शन शास्त्र में मुख्य रूप से होता है दर्शन शास्त्र में मुख्य रूप से आत्मा के ऊपर बातचीत और अध्ययन किया जाता है तो आत्मा का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है इसलिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या आत्मा के अध्ययन के रूप में अस्वीकार कर दिया गया सोलवी शताब्दी के बाद सोलवी शताब्दी के बाद इसको अस्वीकार कर दिया गया और फिर क्या कॉन्सेप्ट आया ये आया मन के दर्शन के रूप में इसकी दूसरी परिभाषा आ गई ठीक है फिलोसॉफी ऑफ माइंड फिलोसॉफी ऑफ माइंड मन के दर्शन के रूप में इसको इसकी एक नई डेफिनेशन आ गई नई परिभाषा आ गई ठीक है तो दर्शन शास्त्र में आत्मा का व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है इसलिए मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में आत्मा को स्वीकार करना उचित नहीं हुआ आत्मा को अस्वीकार कर दिया गया अब देखिए आत्मा के विज्ञान के बाद एक नई परिभाषा आ गई वो क्या है मन के दर्शन के रूप में मनोविज्ञान की एक नई परिभाषा आ गई दो परिभाषाएं अभी आपके सामने आ गई एक है आपका आत्मा का विज्ञान अब दूसरा हो गया मन का विज्ञान दूसरा क्या हो गया मन का विज्ञान ठीक अब देखिएगा इटली के महान दार्शनिक हुए पोम्पोनोजी है ना भाई इन्होंने मनोविज्ञान को और परिभाषित करते हुए क्या कहा साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड मतलब कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है और इनके प्रमुख समर्थक कौन रहे अरस्तु इनके प्रमुख समर्थक रहे मनोविज्ञान मन का विज्ञान है है ना भाई ऐसा पोम्पोनोजी ने कहा और अरस्तु ने इनको अपना समर्थन दिया तो इस परिभाषा के प्रमुख समर्थक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है मनोविज्ञान की परिभाषा मन के विज्ञान के रूप में मन के विज्ञान के रूप में इसको स्वीकार किया गया सोलवी शताब्दी के बाद ठीक है अब इसकी परिभाषा में फिर से थोड़ा अंतर हुआ आगे जाकर के इस परिभाषा को फिर से अस्वीकार कर दिया गया और अस्वीकार करने का कारण क्या कहा गया कि मन की प्रकृति स्वरूप के संदर्भ में कोई संतोषजनक तर्क नहीं प्राप्त होता है इसलिए इसको मन का विज्ञान न कहते हुए वाइम विलियम जेम्स और विलियम मुंट और जेम्स सली ये चार नाम याद रखिएगा इन्होंने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है ऐसा कह दिया मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है ऐसा कह दिया देखो आत्मा का अध्ययन आत्मा का विज्ञान से मन का विज्ञान हुआ अब मन के विज्ञान से चेतना का विज्ञान एक नई परिभाषा आ गई ठीक है बाद में इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि आत्मा मन और चेतना ये वास्तविक में एक ही सत्ता के अलग अलग पहलू हैं बात तो बिल्कुल सही है आत्मा मन चेतना ये एक ही पहलू के एक अलग अलग एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं इस तरह से कहा जा सकता है तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया ठीक है अब देखिए तीन परिभाषाएं अस्वीकार हो गई आत्मा का विज्ञान मन का विज्ञान फिर चेतना का विज्ञान हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के डेफिनेशन के ऊपर उसकी परिभाषा के ऊपर शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर मनोविज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित किया तो ये किस तरह से परिभाषित हुआ आत्मा का विज्ञान फिर आया सोलवी शताब्दी के बाद मन का विज्ञान ठीक है उसके बाद फिर मन का विज्ञान अरस्तु ने समर्थन दिया था इसको फिर वाई विलियम जेम्स विलियम हुट और जेम्स सली इन्होंने चेतना का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया फिर से ये अस्वीकार हो गया 
ठीक है विलियम जेम्स का यहां पर एक स्टेटमेंट है जिसको ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए मनोविज्ञान को यदि किसी रूप में परिभाषित किया जा सकता है तो वह चेतना के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है उक्त कथन किस व्यक्ति का है ऐसा प्रश्न हो सकता है यह कथन विलियम जेम्स का है किसका है विलियम जेम्स का है ध्यान रखिएगा ठीक है चेतना के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को किस व्यक्ति द्वारा परिभाषित किया गया या ये स्टेटमेंट की बात हो जाए तो यहाँ पर विलियम जेम्स का जो नाम है ये ध्यान रखिएगा मनोविज्ञान को यदि किसी रूप में परिभाषित किया जा सकता है तो वह चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित चेतना के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में वॉटसन स्किनर वुडवर्थ इन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को फिर से परिभाषित करते हुए क्या कहा साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है ये देखिए अब चौथा डेफिनेशन मिल गया आत्मा का विज्ञान मन का विज्ञान चेतना का विज्ञान अब क्या चौथा आ रहा है मनोविज्ञान की परिभाषा व्यवहार का विज्ञान ठीक है तो इसी को वर्तमान में स्वीकार किया गया है तो यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मनोविज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है तो बहुत सरल है आपके प्रश्न का उत्तर वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ठीक है तो यहां पर वुडवर्थ का स्टेटमेंट आता है वुडवर्थ का एक कथन आता है इसकी परिभाषाएं बदलते रहती हैं इसलिए वुडवर्थ का एक स्टेटमेंट आया और पूछा जाए कि यह कथन किसका है तो वुडवर्थ का नाम याद आपको रखना है वुडवर्थ का स्टेटमेंट क्या रहा तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया क्योंकि आत्मा का विज्ञान पहले कहा गया वुडवर्थ का स्टेटमेंट है ये फिर मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया फिर मन का त्याग किया फिर चेतना का त्याग किया मन का त्याग किया फिर चेतना का त्याग किया फिर व्यवहार के विधे के रूप में इसको जाना जाता है तो अंततः मनोविज्ञान की क्या परिभाषा हमारे सामने आ जाती है तो मनोविज्ञान की परिभाषा हमारे सामने आ जाती है कि यह व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है वर्तमान में मनोविज्ञान को किस रूप से परिभाषित किया जाता है तो इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है ये ध्यान रखिएगा तो ये चार अलग अलग डेफिनेशन मनोविज्ञान के मैंने आपको बताए अब मनोविज्ञान को परिभाषित करने के उद्देश्य से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के जो कथन रहे ये स्टेटमेंट हम देख लेते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है डायरेक्ट स्टेटमेंट किसका है ऐसा प्रश्न पूछा गया है और ऐसे ही प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा है तो वॉटसन की बात करें तो इसने क्या कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है वॉटसन का ही स्टेटमेंट स्टेटमेंट है मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है तब ये आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है ये किसका कथन है ये वॉटसन का स्टेटमेंट है इस निकर ने क्या कहा मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है ठीक है अनुभव और व्यवहार एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस्ड बिहेवियर ठीक है तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है ठीक वुडवर्थ की हम बात करें वुडवर्थ जैसे अब मनो स्किनर के स्टेटमेंट को समझना हो एग्जाम में ये सीजी टेट में पूछा भी गया है एक बार इसने स्किनर का जो स्टेटमेंट है तो वही सिंपल सी बात है अनुभव जस्ट लाइक जैसे मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं आपको इस हिस्से की तैयारी करा रहा हूं तो मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि जिस तरह से मैं तैयारी कराऊंगा जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा वहां से क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन आपसे बनेंगे तो ये मैं किस आधार पर अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं लेकिन आपसे किस तरह से अपने अनुभव को साझा कर रहा हूं व्यवहारिक रूप से साझा कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए अरे बात समझ में तो स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है फिर वुडवर्थ की हम बात करें तो मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मानव व्यवहार के साथ आपको कौन सा शब्द जुड़ जाएगा वातावरण शब्द जो जाएगा मानव व्यवहार के साथ शब्द वातावरण यदि जुड़ गया तो समझिए किसका स्टेटमेंट है वुडवर्थ का स्टेटमेंट है मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए फिर हम पिल्सबरी की बात करें तो मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है 
ठीक है तो सिर्फ मानव व्यवहार के विज्ञान की बात हो तो पेजबरी का नाम आ जाएगा वारेन की बात करें तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतर क्रिया से संबंधित है तो यहां पर दो शब्द आपको पकड़ना है जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतर क्रिया तो किसका नाम आ जाएगा वारेन का नाम आ जाएगा मोर्गेन की हम बात करें तो मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है अभी तक मानव व्यवहार का विज्ञान है था अब मानव एवं पशु जब आ जाएगा तो नाम किसका जोड़ देंगे मोर्गेन का जोड़ देंगे ठीक है मानव और पशु के बीच संबंध किसने स्थापित कर दिया मोर्गेन ने मनोविज्ञान को फिर हम बात करें जिमवाडो की तो मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है जीवधारियों के व्यवहार मतलब सभी प्रकार के जीव को इसने शामिल कर लिया मैकडुगल की हम बात करें तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है अत्यंत महत्वपूर्ण है ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का एक धनात्मक विज्ञान है आचरण और व्यवहार का धनात्मक यहाँ पर शब्द धनात्मक को पकड़िएगा तो नाम किसका आ जाएगा मैकडुगल का आ जाएगा मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है मन ठीक है तो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है ठीक है तो यहां पर देखेंगे इनका स्टेटमेंट क्या है मन का स्टेटमेंट क्या है आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है और गैरिसन की हम बात करें तो मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव प्रकृति का अध्ययन है तो मानव प्रकृति का अध्ययन मनोविज्ञान है ये किसने कहा तो यहां पर गैरिसन का नाम आपको याद रखना है नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम में तो वहां से देख करके रिकॉल कीजिएगा दोबारा पढ़िएगा इस टॉपिक के क्वेश्चंस को बनाइएगा तभी आपकी तैयारी पूर्णता की ओर जाएगी हिलगार्ड एटकिंसन या हिलगार्ड एटकिंसन की हम बात करें तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है ये इनका कहना है व्यवहार एवं मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन हिलगार्ड एवं एटकिंसन का स्टेटमेंट है ठीक इस तरह से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रकार से मनोविज्ञान को परिभाषित किया है यह परीक्षा का हिस्सा है यहां से परिभाषा को लेकर के सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं आई बात समझ में तो इस तरह से मनोविज्ञान क्या है मैंने मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ से लेकर के वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान के रूप में इसको जो स्वीकार किया गया है वो सारा कुछ मैंने अभी स्पष्ट किया और जितनी बातें पिछले कुछ समय में मैंने आपको बताई उसका सारांश या उसका परिणाम देते हुए अब हम मनोविज्ञान को किस प्रकार से समझ सकते हैं या मनोविज्ञान क्या है आपको बताना हो प्रश्न का उत्तर तो मनोविज्ञान को इन तथ्यों से पूर्णतः परिभाषित किया जा सकता है एक विधायक विज्ञान है यह मानव व्यवहार क्या है का वर्णन करता है क्या मनोविज्ञान तो बिल्कुल सही बात है जैसे एक अलग कई किताबों में आपने पढ़ा होगा कि आप जैसे टेबल पे चेयर पे बैठे हुए हैं और आपका जो एक पैर दूसरे पैर के ऊपर है और एक पैर की दिशा दरवाजे की तरफ हो तो आपके मन में जल्दी से जल्दी यहां से जाने की प्रतिक्रिया चल रही है ऐसा सामने वाला व्यक्ति देखकर अंदाजा लगाएगा आ, मन को समझने के लिए सबसे पहला रास्ता होता है आंखें आंखों को ध्यान से देखो तो पूरी तरह से समझ में आता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है अरे बात समझ में तो निश्चित तौर पर मानव व्यवहार मतलब आपके व्यवहार से ही इस बात का यह बात स्पष्ट होती है कि आपके मन में क्या चल रहा है है ना भाई तो निश्चित तौर पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है यह मानव व्यवहार क्या है का वर्णन करता है मनोविज्ञान भौतिक एवं सामाजिक दोनों वातावरण का अध्ययन करता है मनोविज्ञान के अंतर्गत भौतिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के वातावरण का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन ही नहीं बल्कि ये पशु पक्षी के व्यवहार का भी अध्ययन करता है बिल्कुल करता है हम अपने घर में गाय पालते हैं डॉग वगैरह कुत्ता पालते हैं बिल्ली पालते हैं खरगोश पालते हैं और कई जीव जंतु हैं जिसको हम अपने घर में पालते हैं मिट्टू वगैरह हो गया ठीक है अब उसके व्यवहार से भी हम परिचित रहते हैं अरे बात समझ में तो कहीं ना कहीं पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है फिर हम देखें मनोविज्ञान मानव के ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक तथा मनोचालक व्यवहार का अध्ययन करता है 
ठीक है तो मनोविज्ञान ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक तथा मनोचालक व्यवहार का अध्ययन करता है मनोविज्ञान मानव के ज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे स्मरण विस्मरण तर्क चिंतन कल्पना संवेदना इन सभी का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है ठीक है फिर हम बात करें मनोविज्ञान में मानव की भावनात्मक क्रियाओं जैसे तनाव चिंता कुंठा इन सभी का भी अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है मनोविज्ञान क्या है तो यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है तो यहां पर एक बहुत शानदार प्रश्न बनता है आपका ये कि इनमें से क्या क्या मनोविज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित है या शामिल किया जा सकता है या मनोविज्ञान को परिभाषित करता है या क्या इनमें से मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है तो ये जितने भी स्टेटमेंट आपके सामने मैंने लिख रखे हैं ये सभी मनोविज्ञान से संबंधित है मनोविज्ञान को परिभाषित करते हैं उसको स्पष्ट करते हैं अरी बात समझ में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमने मनोविज्ञान देखा अब मनोविज्ञान की विशेषताएं और मनोविज्ञान की विशेषताएं और उसके सोपान की हम बात करें तो मनोविज्ञान की पांच प्रमुख विशेषता है और पांच प्रमुख सोपान है मनोविज्ञान की पांच प्रमुख विशेषता है और पांच प्रमुख सोपान है बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रहे मनोविज्ञान की पांच विशेषताओं में से सबसे पहला है वस्तुनिष्ठा ऑब्जेक्टिविटी ठीक कार्य कारण संबंध कॉज इफेक्ट रिलेशन सत्यापन अभी मैं इसको को करके आपको क्लियर करता हूं सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिटी फिर गत्यात्मकता ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी तो देखिएगा वस्तुनिष्ठा जैसे एक बहुत सामान्य सा उदाहरण ले कि आपने मुझे कॉल किया तो विषय वस्तु आ जाएगी आपने मुझे आ, किसी प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए कॉल किया या तैयारी को लेकर के कोई शंका है तो इसलिए आपने कॉल किया या किसी प्रकार का कैरियर प्लान करने में आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आपने कॉल किया या क्वालिफिकेशन या एज लिमिटेशंस को लेकर के आपको कुछ डाउट है तो आपने कॉल किया तो यहां पर मतलब आपको यदि मैं समझना चाहूं आपसे मिल करके या आपसे बात करके आपको यदि मैं समझना चाहूं या आपके मन को मैं समझना चाहूं तो उसके लिए या तो मुझे आपसे मिलना होगा या तो मुझे आपसे बात करनी होगी ठीक है तो आपसे बात करके या आपसे मिल करके आपके मन को मैं समझ सकता हूं थोड़ कुछ हद तक लेकिन शुरुआत कहां से होगी वस्तुनिष्ठा मतलब ऑब्जेक्टिविटी मिलने या बात करने का कोई ना कोई विषय पहले आवश्यक है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कॉल लगा करके कुछ ना बोले और मैं हेलो 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 बोलता रहू और फिर फोन काट दू क्या बोलूंगा नेटवर्क एरर है अरे बात समझ में तो विषय वस्तु आवश्यक है तो यहां से वस्तुनिष्ठता फिर देखिएगा कार्य कारण संबंध अब सिंपल सी बात है मान लो आपको आ, क्या बोलना चाहिए लौकी की सब्जी कैसे बनाना है ये नहीं बन, नहीं मालूम आपको लौकी की सब्जी बनाना नहीं आ रहा है और अब आप मेरे को कॉल कर रहे हो कि सर लौकी की सब्जी कैसे बनाते हैं तो ये कहीं से भी मुझसे रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि मैं कुकिंग क्लास तो नहीं चलाता हूं अरे बात समझ में तो यहां पर कार्य कारण संबंध मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी तो आ गई अब आपके मेरे बीच में एक निश्चित कार्य कारण कोई रिलेशन कोई इफेक्ट होगा कोई कॉज होगा कि आ, सर ये मैं फॉर्म भर रहा हूं या ये कोर्स में ज्वाइन कर रहा हूं इसमें इस तरह की समस्या जा रही है तो वस्तु के साथ साथ क्या आ गया कार्य या, या कारण हम मनोविज्ञान की पांच विशेषताओं के बारे में बात करें फिर उसका सत्यापन वेरिफिकेशन मतलब आप जो जिस वजह से या जिस कारण से मुझसे कॉल करके बात कर रहे हैं जिस कारण से आप मुझसे मिलने आए हैं वह कितना सत्य है तो उसका सत्यापन आवश्यक है तभी तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा ठीक है फिर यूनिवर्सलिटी सार्वभौमिकता मतलब कि जो भी इंटरेक्शन होगा उसमें जो भी सवाल होंगे या जो भी बातचीत होगी वह सार्वभौमिक होना चाहिए मतलब कि एकाएक सबसे नया यदि कुछ हो गया तो फिर वो अलग बात होगी तो सार्वभौमिकता होनी चाहिए मतलब कि सभी प्र, सभी का उसमें सभी व्यक्तियों के द्वारा वह स्वीकार किया जाना चाहिए ठीक है फिर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि गत्यात्मकता मतलब यहां पर ये हो जाएगा 
कि जिस भी वजह से हमारी बातचीत हुई अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहीं पर ही रहे अब चर्चा वहां से शुरू हो करके अलग अलग दिशा में भी जा सकती है और इन पूरे ड्यूरेशन में मुझे क्या पता चलेगा पता चलेगा आपके मन में क्या चल रहा है आपने वास्तविक रूप से आपसे बात करके या आपसे मिल करके मुझे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है या फिर मुझसे बात करके मुझसे मिल करके आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है तो इन विशेषताओं की हम बात करें इन स्टेप्स की हम बात करें तो ये जो विशेषताएं हैं ये मनोविज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन में हमारी सहायता करती है ठीक है तो मनोविज्ञान को वैज्ञानिक रूप से समझना हो तो ये पांच विशेषताएं हैं मनोविज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन की पांच विशेषताएं कौन कौन सी है तो ये वो पांच विशेषताएं हैं आपको अच्छे से इसको याद रखना है वस्तुनिष्ठता कार्य कारण संबंध सत्यापन सार्वभौमिकता और गत्यात्मकता फिर हम बात करें वैज्ञानिक विधि के पांच प्रमुख सोपान मनोविज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन की पांच विशेषताएं हमने बताई वैज्ञानिक विधि के पांच प्रमुख सोपान क्या हैं निरीक्षण ऑब्जर्वेशन आलेखन रिकॉर्डिंग तीसरा है आपका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन चौथा है आपका सामान्यकरण जर्नलाइजेशन और पांचवा है आपका सत्यापन वेरिफिकेशन जैसे कि अभी हमने अनाउंसमेंट किया कि हॉस्टल वार्डन की कंप्लीट पाठ्यक्रम की निशुल्क तैयारी यूट्यूब के ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आपको कराएंगे तो ये अनाउंसमेंट होने के बाद आप यूट्यूब चैनल पे विजिट करेंगे मेरे जाके देखेंगे सच में क्लास हो रही है नहीं हो रही है अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट में देख रहा हूं कि सर कोर्स कंप्लीट करा दीजिएगा सर कोर्स रे, क्लास रेगुलर लीजिएगा निश्चित तौर पर आपका कमेंट लाजमी है मैं इसको पूरी तरह से स्वीकार करता हूं इसका विशेष कारण यह है कि पिछले साल भर में दो तीन बार ऐसा हुआ कि मैं यूट्यूब में आपकी निशुल्क रूप से तैयारी करवाऊं इस उद्देश्य से मैंने क्लासेस स्टार्ट की पर हर बार ऐसा होता था कि व्यक्तिगत परिवारिक या सामाजिक कारणों में या स्वास्थ्यगत समस्याओं के कारण कई दो तीन बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने कमिटमेंट को टाइम पे पूरा नहीं कर पाया हूँ इस वजह से एक इनसिक्योरिटी इन आप लोगों के अंदर आई है बात बिल्कुल सही है मैं इसका समर्थन करता हूं ठीक है लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा अब आगे एक पूरा सिस्टम ऑन ग्राउंड सेट हो चुका है और वास्तविक एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इस पिछले एक साल में क्लासेस में रेगुलर में नहीं हो पाया उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि पूरे इंस्टीट्यूट को परमानेंट स्टेब्लिश करने के लिए इंस्टीट्यूट की एक अपनी बिल्डिंग के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के कंप्लीट टीम के डेवलपमेंट में मैं लगा हुआ था क्योंकि बड़े स्तर पर आपको सभी प्रकार की क्लासेस कोर्सेस और कंटेंट जब मैं देना चाहता हूं क्वालिटी के साथ तो मेरे साथ ये समस्या हमेशा आती थी कि मैं तो क्लास एक ले ले रहा हूं ठीक है उसके बाद की बाकी सारी चीजें जो है वो रेगुलर नहीं हो पाती थी और फिर उनको मैं मैनेज करने जा रहा हूँ तो मेरी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाती थी इसलिए पूरी तैयारी के साथ एक सही पैटर्न पे एक सिस्टम को रेडी करना आवश्यक था और पिछले एक साल में इस काम को मैंने पूरा किया और आज की डेट में दस सी जी पी एस कोच का इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी पब्लिकेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन से लेकर के सारा स्ट्रक्चर सब कुछ बिलासपुर में सेट हो चुका है और आने वाले समय में सभी कोर्सेज में बहुत शानदार प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आपके लिए ये भी है कि शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो व्याख्याता के जो पद हैं जैसे बायोलॉजी लेक्चरर हुए व्याख्याता जीव विज्ञान हुए व्याख्याता गणित हुए व्याख्याता भौतिकी हुए इनकी भी ऑनलाइन क्लासेस हमने अपने मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध करा दी है तो जो भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी लेक्चरर फिजिक्स लेक्चरर या मैथ्स लेक्चरर की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं वो ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लासेस अटेंड करें देखें और उसके बाद कंटिन्यू करना हो तो कोर्स ज्वाइन करें ठीक है तो जब मैंने अनाउंसमेंट किया आप YouTube चैनल पे विजिट किए मतलब निरीक्षण ऑब्जर्वेशन फिर आलेखन रिकॉर्डिंग मतलब कंटिन्यू क्लासेस हो रही है नहीं हो रही है मायने रखता है वर्गीकरण उसके बाद फिर क्लासेस जस्ट लाइक एक क्लास मैथ्स की हो रही है एक क्लास कंप्यूटर की हो रही है एक क्लास बाल मनोविज्ञान की हो रही है तो सब्जेक्ट्स का डिवाइडेशन हुआ वर्गीकरण हुआ क्लासिफिकेशन हुआ सामान्यकरण जर्नलाइजेशन मतलब कि सामान्य रूप से संचालित हो रहा है या नहीं मतलब आप कंफर्टेबल हैं या नहीं और यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से उपलब्ध है या नहीं 
इन सारी चीजों पे भी देखेंगे फिर सत्यापन वेरिफिकेशन रेगुलरिटी है या नहीं है जिस भी प्रकार से मतलब कि जैसे डे वन आज डे टू है दूसरा दिन है क्लासेस का लगातार इस तरह से जब क्लासेस पूरी होने लगेंगी तो 10-15 दिन बाद आपके अंदर एक ट्रस्ट आ जाएगा कि हाँ सर ने जैसा कहा वैसी क्लासेस हो रही है और पूरी तरह से यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दी जा रही है ठीक है तो ये सारी चीजें हैं वैज्ञानिक विधि के पांच प्रमुख सोपान निरीक्षण आलेखन वर्गीकरण सामान्यकरण सत्यापन इस तरह से आपको याद रखना है तो वैज्ञानिक अध्ययन की पांच विशेषताएं और वैज्ञानिक विधि के पांच प्रमुख सोपान ये मैंने अभी आपको स्पष्ट करी किसके मनोविज्ञान के अब मनोविज्ञान के अलग अलग कार्य क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो ये जितने आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना आपको सामने ये मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र है हरी बात समझ में देखिएगा सामान्य मनोविज्ञान असामान्य मनोविज्ञान मानव मनोविज्ञान पशु मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान अभी इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं ठीक है किशोर मनोविज्ञान पौड़ मनोविज्ञान औद्योगिक मनोविज्ञान समाज मनोविज्ञान इसके साथ साथ है आपका एक नैदानिक मनोविज्ञान क्लिनिकल साइकोलॉजी परामर्श मनोविज्ञान दैहिक मनोविज्ञान संज्ञानात्मक मनोविज्ञान व्यक्तित्व मनोविज्ञान सैन्य मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान व्यक्तिगत मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान मनोमितीय मनोविज्ञान और अतिद्रीय मनोविज्ञान ये सभी मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र है रटते नहीं बैठे रहना है एक बार पढ़ के निकल लिए समझ में आ जाएगा अब ऐसा भी एक प्रश्न बनता है कि इनमें से क्या मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र नहीं है लेकिन हमारा सिलेबस क्या है बाल मनोविज्ञान है हमारा सिलेबस क्या है बाल मनोविज्ञान है चाइल्ड साइकोलॉजी है ठीक है तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है फिर भी मैंने आपको स्पष्ट किया कि मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं ठीक फिर अब देखिएगा मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के तीन प्रमुख लक्षण क्या है ठीक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मनोविज्ञान अध्ययन के तीन प्रमुख लक्षण क्या है तो ये पहला है वर्णन एवं मापन डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट पूर्वानुमान एवं नियंत्रण प्रोडिक्शन एंड कंट्रोल व्याख्या एवं स्पष्टीकरण इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ठीक है तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए याद होना चाहिए मनोविज्ञान अध्ययन के तीन प्रमुख लक्ष्य क्या है तो मनोविज्ञान अध्ययन के तीन प्रमुख लक्ष्य है वर्णन एवं मापन पूर्वानुमान एवं नियंत्रण व्याख्या एवं स्पष्टीकरण व्याख्या एवं स्पष्टीकरण वो इसको इस तरह से समझिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं मनोविज्ञान अध्ययन के तीन प्रमुख लक्ष्य ठीक है के तीन प्रमुख लक्ष्य आरी बात समझ में तो मनोविज्ञान का प्रमुख लक्ष्य प्राणियों के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं का वर्णन मापन तथा व्याख्या करके देखिएगा वर्णन मापन तथा व्याख्या करके उनका पूर्वानुमान लगाना एवं नियंत्रण करना है ठीक है कैसे समझिएगा जैसे आपके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है ना भाई या आपके साथ या मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हुआ या किसी भी व्यक्ति के साथ आपका इंटरेक्शन होता है है ना भाई तो बेसिकली युवाओं के बीच जो प्रयास होता है युवा पीढ़ी का मतलब जो क्रियाकलाप है हम भी उसी में ही शामिल होते हैं ध्यान रखिएगा तो ये देखिए यहां पर जो लक्ष्य मनोवैज्ञानिक अध्ययन मतलब कि बोलते हैं ना मैं आपको समझने का प्रयास कर रहा हूं या आप मेरे को समझने का प्रयास कर रहे हो या आप किसी और व्यक्ति को समझने का प्रयास कर रहे हो जैसे एक नॉर्मल डिस्कशन वाली बात हुई फेसबुक में बढ़िया सा एक प्रोफाइल देखा फोटोग्राफ देखा बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पोस्ट देखे हाँ भाई अभी ऐसा लग रहा है कि सामने इस प्रोफाइल में जो भी लड़का है या लड़की है बहुत इम्प्रेसिव है फिर आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा फिर इनबॉक्स में मैसेज किया हाय हेलो से बातचीत शुरू हुई अब यहां पर क्या हो रहा है बातचीत वगैरह के माध्यम से समझने का प्रयास मतलब कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हो गया अरे बात समझ में तो वर्णन मापन सामने वाले को जिसकी प्रोफाइल पे जा करके आप उसको डीएम कर रहे हैं उससे बात कर रहे हैं उसको अपने क्राइटेरिया में आप नजर करेंगे ठीक है कि आपके लिए सुटेबल है या नहीं कि आपको फ्रेंडशिप करनी चाहिए नहीं चाहिए क्या करना चाहिए अधिकतर लोग तो टाइम पास ही करते रहते हैं क्योंकि लोगों के पास टाइम इतना ज्यादा है कि उसको किसी ना किसी तरह से पास करना है तो पास करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है सोशल मीडिया 
है ना भाई व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह जो है व्हाट्सएप स्टेटस डाल डाल करके फेसबुक में अभी एक और है इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम की रील्स यूट्यूब में शॉर्ट्स आ गए हैं तो इन सभी के माध्यम से अच्छा खासा समय हमारा निकल जाता है और इस तरह से अपना बहुत समय आप भी बर्बाद करते होंगे लेकिन फिलहाल यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि सोशल मीडिया से आप सबसे पहले अपनी दूरी बनाइए ठीक है अब सोशल मीडिया में यूट्यूब भी आता है अब यूट्यूब से दूरी नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ पे क्लासेस हो रही है लेकिन यूट्यूब के शॉर्ट से या अनवांटेड अननेसेसरी चीजों से आप दूरी बनाइए तो यहाँ पर वर्णन मापन फिर व्याख्या करके उनका पूर्वानुमान लगाना एवं नियंत्रण करना मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं कि यार मेरी इससे बात हो रही है ऐसा ऐसा है जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर लिया एक्सप्लेन कर लिया फिर एक प्रिडिक्शन है कि नहीं आगे क्या पॉसिबिलिटीज है और फिर सामने वाले को पॉसिबिलिटीज तक पहुंच जाए तो उसको फिर नियंत्रित करने का प्रयास करना ये मैंने थोड़ा आपके लेवल पे जा करके सब्जेक्ट से रिलेटेड ना होने के बावजूद एक दूसरे तरह का एग्जाम्पल देकर के मैंने समझाने का प्रयास किया तो मनोविज्ञान का वास्तविक में जो लक्ष्य है वो यही है वर्णन मापन पूर्वानुमान नियंत्रण व्याख्या एवं स्पष्टीकरण ठीक तो सीधी सी बात है जब आप किसी के मन को समझने लगो या किसी के मन पर आपका अधिकार हो जाए तो आप उसको नियंत्रित करने लगते हैं ये वास्तविक में होता है ठीक है मतलब एक बहुत सामान्य सी बात है कहीं जाना है ठीक है तो कहीं जाने के लिए या कभी भी कहीं भी जाने के लिए या कभी भी कहीं भी कोई भी कार्य करने के लिए आप किसी एक व्यक्ति से उसकी सहमति या अनुमति ले रहे हैं मतलब आपके मन पर उसका नियंत्रण है आप कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं कोई भी कार्य कर रहे हैं तो भी आपके मन में कोई व्यक्ति है या कोई महिला हो या पुरुष हो जो भी है तो मतलब आपके मन पर सामने वाले का नियंत्रण स्थापित है अरे बात समझ में यही चीजें हैं तो आपको थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को याद रखना है क्योंकि हमारा उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सही आंसर देना है तो मनोविज्ञान अध्ययन के तीन प्रमुख लक्ष्य क्या है वर्णन एवं मापन पूर्वानुमान एवं नियंत्रण और व्याख्या एवं स्पष्टीकरण ये ध्यान रखिएगा ठीक है फिर हम देखें मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विशेषताएं क्या क्या है मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विशेषताएं क्या क्या है तो इसकी विशेषताएं ये आपके सामने है मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विशेषताएं क्या क्या है तो मापन पर आधारित बेस्ड ऑन मेजरमेंट पुनरावृत्ति संभव फिर है आपका वस्तुनिष्ठता व्यवस्थित अध्ययन वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग प्रयोगात्मक एवं गैर प्रयोगात्मक प्रकृति समानीकरण प्रतिदर्श पर आधारित और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग सांख्यिकी विधियों का प्रयोग ये जो अंतिम विशेषता है आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही होगी जो नोट्स में शेयर करूंगा उसमें आपको दिखेगा ठीक है तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन की कुल नौ विशेषताएं हैं ये नौ विशेषताएं आप याद रखने का प्रयास करेंगे बाकी इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं आज की ही क्लास में अंतिम दौर में उसके ऊपर भी हम चर्चा कर, चर्चा करेंगे देखेंगे अब हम बात करते हैं भारत में मनोविज्ञान की संकल्पना के ऊपर कि भारत में कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी का कैसे आया या किस प्रकार से साइकोलॉजी को भारत में स्पष्ट किया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया भारत में मनोविज्ञान की संकल्पना ठीक है तो देखिएगा भारतीय संकल्पना में मनोविज्ञान में उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है जो वर्तमान मनोविज्ञान में विद्यमान है तो वर्तमान मनोविज्ञान में जितने भी तथ्य हैं सभी को शामिल किया गया है भारतीय संकल्प संकल्पना में रहस्यवाद भी समाहित था पूर्व में भारतीय संकल्पना में रहस्यवाद समाहित था मनोविज्ञान के अंतर्गत ठीक है वर्तमान में मनोविज्ञान में रहस्यवाद का कोई स्थान नहीं है तो एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है भारतीय संकल्पना के अनुसार 
वर्तमान में इनमें से क्या मनोविज्ञान में सम्मिलित नहीं है भारतीय संकल्पना के अंतर्गत वर्तमान में इनमें से क्या मनोविज्ञान में सम्मिलित नहीं है यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका बहुत सामान्य सा उत्तर आपका होगा रहस्यवाद क्या रहस्यवाद जो है वर्तमान में सम्मिलित नहीं है बाकी मनोविज्ञान के सभी तत्व भारतीय संकल्पना में सम्मिलित हैं या शामिल हैं कुछ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट डायरेक्ट थ्योरीज हम देखें तो 1905 में सर भोजेंद्र नाथ सील ने प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया एवं मनोविज्ञान के अधीनार्थ एक प्रयोगशाला भी स्थापित की लेकिन लोकप्रिय नहीं हो सका 1905 सर बोजेंद्र नाथ सी फिर 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई तो भारत के किस विश्वविद्यालय में कब मनोविज्ञान विभाग की स्थापना पहली बार की गई तो 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई और इसके एचओडी विभागाध्यक्ष बनाए गए प्रोफेसर एन एल सेन गुप्ता सॉरी एन एन सेन गुप्ता तो एन एन सेन गुप्ता इसके एचओडी बने मनोविज्ञान विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय 1916 फिर 1922 में प्रोफेसर गिरिंद्र शेखर बोस नाम ध्यान रखिएगा प्रोफेसर गिरिंद्र शेखर बोस इस विभाग के अध्यक्ष बनाए गए जो मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि लेने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे तो मनोविज्ञान भारत में मनोविज्ञान में पीएचडी की पर, पहली बार मनोविज्ञान में पीएचडी की पहली उपाधि लेने वाले व्यक्ति कौन हुए 1922 में प्रोफेसर गिरिंद्र शेखर बोस 1922 में इस विभाग के अध्यक्ष बने और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी उन्नीस में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई तो इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1924 1924 और 1925 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल नामक पत्रिका जो है प्रकाशित की गई जर्नल जो है वो इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया तो ये कब से हुआ है तो 1925 में हुआ है ठीक है और इसी में हम देखें प्रोफेसर एम वी गोपाल स्वामी प्रोफेसर एन वी गोपाल स्वामी को मैशूर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया 1946 में पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के दो अलग अलग विभाग हुए एक प्रयोग प्रयोगात्मक मनोविज्ञान हुआ और दूसरा प्रयुक्त मनोविज्ञान हुआ ठीक है और दोनों विभाग में शिक्षण कार्य किया जाने लगा यह कब की बात है 1946 पटना विश्वविद्यालय फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विभाग बाद में स्नाकोत्तर मनोविज्ञान विभाग के रूप में और प्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग बाद में मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान के रूप में व्यवस्थित हुआ अवस्थित हुआ ठीक है फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एच पी मैची को मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान का प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया तो मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान के प्रथम निदेशक कौन हुए भारत में तो प्रोफेसर एच पी मैची प्रोफेसर एच पी मैची ये नाम आपको याद रखना है वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो मैंने आपके सामने रखा है और उसी पर हम बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ठीक है अब देखिएगा मनोविज्ञान के संप्रदाय या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन से हैं इसके ऊपर हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे तो संरचनावाद प्रकार्यवाद व्यवहारवाद मनोविश्लेषणवाद समग्रवाद संज्ञानवाद और मानवतावाद ठीक है संरचनावाद प्रकार्यवाद व्यवहारवाद मनोविश्लेषणवाद समग्रवाद संज्ञानवाद मानवतावाद ये जो है मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं तो मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हुए ये सात संप्रदाय का नाम आपको याद रखना है हर हाल में ठीक है क्वेश्चन उठ सकते हैं यहां से भी और इन्हीं में से पहला संप्रदाय जो है आपका संरचनावाद 
तो इसी के ऊपर हम अभी आज की क्लास में बात करेंगे और संरचनावाद के बाद जो अगला संप्रदाय है प्रकार्यवाद या बाकी व्यवहारवाद वगैरह इसके ऊपर हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे तो संरचनावाद के ऊपर हम देखें या इसको हम समझने का प्रयास करें तो बहुत सरल शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूं तो संरचनावाद जो है इसका संबंध है किससे संवेदना से किससे है इसका संबंध इसका संबंध है संवेदना से तो देखते हैं संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलहेम वुंड क्या है नाम विलहेम वुंड ये जर्मन मनोवैज्ञानिक रहे इन्होंने वर्ष अठारह में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिपजिंग कहा लिपजिंग में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित की तो विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला कहा स्थापित हुई लिपजिंग में कब स्थापित हुई अठारह में और किसने स्थापित की विलहेम बुंड ने की ठीक है और मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान दिलाया विलहेम वुट ने तो यह भी एक प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान किसने दिलाया तो विलहेम वुट का नाम जो है आ जाएगा ये जर्मन वैज्ञानिक फिर आगे देखेंगे संरचनावाद संप्रदाय की अनौपचारिक स्थापना विलहेम वुड ने अठारह में की थी इसकी औपचारिक स्थापना ईवी टिचनर ने अठारह में की ईवी टिचनर ने औपचारिक स्थापना की अठारह में ठीक है तो संरचनावाद में मुख्य रूप से क्या प्रकरण होता है संवेदना होता है तो यह भी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ठीक है प्रश्न क्या हो सकता है तो मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं संरचनावाद तो संरचनावाद का प्रमुख प्रकरण क्या होता है तो संरचनावाद का प्रमुख प्रकरण जो है संवेदना होता है इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये संवेदना संरचनावाद इस प्रकार से इसको आपको ध्यान में रखना है तो इसके अंतर्गत या इसके अंतर्गत अंतरदर्शन नामक इसके अंतर्गत अंतरदर्शन नामक मुख्य अध्ययन विधि का प्रयोग करके मन का अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है तो संरचनावाद के अंतर्गत विधि का नाम क्या है तो विधि का नाम है अंतरदर्शन विधि ठीक है अंतरदर्शन विधि मन के अंदर देखने की विधि अंतरदर्शन विधि अरे बात समझ में तो यहां पे क्या ध्यान में रखना है अंतरदर्शन विधि संरचनावाद के अंतर्गत मन का अध्ययन जो किया जाता है तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है संरचनावाद का प्रमुख प्रकरण संवेदना है और मन के अध्ययन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है अंतरदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है और अंतरदर्शन विधि के तीन मुख्य तत्व हैं अंतरदर्शन विधि के तीन मुख्य तत्व हैं संवेदना सेंसेशन प्रतिमा इमेज भाव फीलिंग उदाहरण के लिए एक उदाहरण यहां पर सामने है जैसे किसी मृतक व्यक्ति को देखना दृष्टि संवेदना है ठीक है किसी मृतक व्यक्ति उसके शरीर को आपने देखा तो दृष्टि संवेदना है फिर मृतक में किसी अपने को देखना आपने किसी दूसरे व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति का मृत शरीर देखा अब उसमें आपको किसी अपने का शरीर दिख रहा है तो ये क्या हुआ पहले संवेदना जागी और संवेदना से प्रतिमा आई ठीक है अब आपको क्या मैं प्रतिमा के अंतर्गत क्या भाव आ गए कि आपका कोई अपना है तो उसके कारण आपके मन में जो भी दुख उत्पन्न होगा जरूरी नहीं है कि दुखी हो कभी कभी सुख भी हो जाता है कि अपनों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे हम लेकिन फिर भी मानवता या मानव व्यवहार जो है वो इतना रूड नहीं होता कि किसी अपने के या किसी ऐसे अपने के जिसको हम पसंद नहीं कर सके उसके भी मृत होने से हम सुख का अनुभव करें हम हमारा व्यवहार इस प्रकार का नहीं है ये इंसानियत के अंतर्गत नहीं आता ठीक है तो देखिएगा किसी मृत शरीर को आपने देखा और उसमें फिर किसी अपने के होने का आपको आभास हुआ और फिर मन में दुख का भाव उत्पन्न हुआ अरे बात समझ में तो यही अंतरदर्शन विधि है संवेदना प्रतिमा और भाव प्रश्न बनता है अंतरदर्शन विधि में क्या के अंतर्गत क्या शामिल है या अंतरदर्शन विधि के तत्व क्या हैं तो संवेदना 
प्रतिमा और भाव ये अंतर दर्शन विधि के तत्व हैं इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है आ रही बात समझ में संरचनावाद को आत्मनिरीक्षणवाद भी कहा जाता है आत्म अवलोकनवाद भी कहा जाता है आत्म साक्षर साक्षात्कारवाद भी कहा जाता है या अस्तित्ववाद भी कहा जाता है अरे बात समझ में तो संरचनावाद को आत्मनिरीक्षणवाद आत्म अवलोकनवाद साक्षात्कारवाद या अस्तित्ववाद के नाम से भी जाना जाता है इस तरह से आपको चीजों को ध्यान में रखना है तो ध्यान देंगे हम मनोविज्ञान के संप्रदाय के ऊपर बात कर रहे हैं और आज की क्लास में हम पहले संप्रदाय के ऊपर बात किए संरचनावाद जिसका मुख्य संबंध संवेदना अंतर दर्शन विधि संवेदना प्रतिमा और भाव ये तीन जो इसके तत्व हैं चीजें आपको याद रखनी है ठीक है जो हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज है उनमें इन सभी चीजों से लेकर के मैं निश्चित तौर पर क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा अरे बात समझ में अब देखिए आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्न का उत्तर कमेंट करके मुझे देने का प्रयास करें किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है कमेंट करके आप लोग आंसर दें मोर्गेन वारेन वॉटसन मैकडूगल आज की क्लास में ही मैंने आप लोगों को यह चीज स्पष्ट किया है बताया है तो मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है यह किसका स्टेटमेंट है यह वॉटसन का स्टेटमेंट है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है फिर देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है ये किसने कहा आया हुआ प्रश्न है आप ही लोग के एग्जाम के अंतर्गत ठीक है हॉस्टल वार्डन में बाल मनोविज्ञान को पहली बार शामिल किया गया है इसके पहले सीजीटीटी सीटेट और शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं वगैरह होती रही उसमें यह भाग सम्मिलित था और जो भी स्टूडेंट शिक्षक भर्ती वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जी जो ये जो भी मेरी बाल मनोविज्ञान की क्लासेस हो रही है उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हॉस्टल वॉर्डन के लिए है ठीक है और शिक्षक भर्ती को लेकर के सहायक शिक्षक हुआ शिक्षक गणित विषय हुआ शिक्षक विज्ञान विषय हुआ शिक्षक सामाजिक विज्ञान विषय हुआ इसको भी लेकर के जल्द ही न्यू बैचेस और न्यू कोर्सेज जो हैं वो द सी कुछ एप्लीकेशन में ऑनलाइन मोड पर अवेलेबल कराए जाएंगे हो सकता है एक आध हफ्ते में ये सारी बैचेस और क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है यह किसने कहा था ठीक है कमेंट करके आप लोग मुझे आंसर दें किसने कहा था वुडवर्थ ने कहा था किसने कहा था वुडवर्थ ने कहा था ठीक अगला प्रश्न आपके सामने है सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया तो आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं सर्वप्रथम सबसे पहले तो सबसे पहले आत्मा का अध्ययन करके मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया है फिर अगला प्रश्न है मनोविज्ञान के ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परिताप किया फिर अपने मन का फिर अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है यह कथन किसका है यह कथन किसका है अभी आज की ही क्लास में मैंने आपको बताया यह कथन किसका है वुडवर्थ का है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है ठीक है देखिए ये आए हुए क्वेश्चंस हैं तो जो क्लास हुई है उस क्लास में इन इन कंटेंट्स के ऊपर आज ही की क्लास में हमने डिस्कस किया है गेस्टार्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी तो प्रश्न का उत्तर इसका क्या है मैक्स वर्थीमर मैक्स वर्थीमर ने गेस्टार्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी ठीक है फिर देखें संरचनावाद के प्रवर्तक कौन हैं संरचनावाद अब भी इसके ऊपर हमने बातचीत की संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है ठीक है तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा वुंट जो है संरचनावाद के प्रवर्तक हैं अभी आ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अगला प्रश्न है आपके सामने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को कहा को किसने स्थापित किया तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया ये भी आज ही की क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है ठीक है तो यहां पर आंसर क्या है डब्ल्यू वुंट डब्ल्यू वुंट या वुंट बोले ठीक है तो प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया आज ही की क्लास में मैंने आपको बताया अगला प्रश्न है प्रथम 
मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे फिर से प्रश्न वही है उत्तर वही होगा मुंट जो है ये प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक रहे ठीक है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इस सभी भाग से जो भी प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पिछले तीन चार साल में पांच छह साल में पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने रखे गए हैं मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहा है तो ये वर्तमान में कहा है इलाहाबाद इलाहाबाद का नाम अभी बदल करके क्या हो गया है प्रयागराज हो गया है तो इलाहाबाद या प्रयागराज में मनोविज्ञान शाला है या किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में ही इस प्रकार से इसको याद रखेंगे अगला प्रश्न क्रमांक दस निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है अंतरदर्शन बहिदर्शन अवलोकन और प्रयोगीकरण तो अंतरदर्शन जो है सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतरदर्शन है मैं समझता हूं कि यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न हो सकता है आपके हॉस्टल वर्डन एग्जाम में या शिक्षक भर्ती में प्रश्न आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिले प्रश्न क्रमांक ग्यारह शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन प्रमुख कारकों के ओत प्रोत घूमती है शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया अधिगम परिस्थितियां सभी विकल्प सही हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी सभी विकल्प सही हैं। ठीक प्रश्न क्रमांक बारह आपके सामने है शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्र शिक्षा पर छात्र केंद्र शिक्षा पर पाठ्यक्रम केंद्र शिक्षा पर विद्यालय केंद्र शिक्षा पर तो बहुत सरल है इसका उत्तर जो है इसका उत्तर क्या होगा बी छात्र केंद्रित शिक्षा पर मनोविज्ञान सर्वाधिक बल देता है सबसे अधिक बल देता है शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ठीक है तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं ये कथन सही है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान नहीं होता है नहीं होता है कुछ तो पूर्व ज्ञान होता है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है नहीं ऐसा भी नहीं है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है नहीं सिर्फ ऐसा नहीं है और भी बहुत कुछ सीख जाते हैं जो नहीं भी पढ़ाया जाता है तो बच्चे अपने स्वयं का ज्ञान बच्चे अपने स्वयं अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं यह कथन जो है सत्य है तो प्रश्न क्रमांक तेरह का उत्तर हो जाएगा ए अगला प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है यह किसने कहा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है यह किसने कहा तो आज की क्लास में ही मैंने बताया यह स्किनर का स्टेटमेंट है ठीक है फिर अगला प्रश्न है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ तो यह भी आज की क्लास में मैंने बताया आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है व्यवहार का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है देखिए क्लास के बाद आए हुए क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं मतलब हम सही दिशा में शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है किससे नहीं है मानव व्यवहार का अध्ययन से है मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है सीखने के तरीकों के अध्ययन से है संचार माध्यमों के अध्ययन से नहीं है ये भी प्रश्न छत्तीसगढ़ में आया हुआ है तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है तो संचार माध्यमों से नहीं है मतलब की इन स्टेटमेंट से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है तो आज की क्लास में सिर्फ इतनी ही बातचीत होगी और आगे जैसे संरचनावाद के ऊपर हमने देखा कल से हम प्रकारवाद की तरफ आगे बढ़ेंगे और कि कल कल की क्लास में बाकी सारे चीजों को कवर करते हुए हो सके तो मनोविज्ञान वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे विश यू ऑल द बेस्ट क्लास के साथ लगातार बने रहें और यदि क्लास अच्छी लगी हो समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करने में कोताही न बरतें इसी उम्मीद से लगातार आपके साथ क्लासेस में हम जुड़ रहे हैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है जो भी विचार व्यवहार आपसे साझा किए जा रहे हैं उसका लाभ लेते हुए आप निश्चित तौर पर सफलता की ओर एक एक कदम अपना बढ़ाते जाएंगे अगली क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी